আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সিমেন্স এর টিআইএ পোর্টাল থেকে প্রোগ্রাম কন্ট্রোল অপারেশনস এর ভিতরে সুইচ এবং রিটার্ন এই দুটো সম্পর্কে ধারণা নিব তো এখানে আমার ব্রাঞ্চ আমি সিলেক্ট করে নরমালি একটা ওপেন সুইচ নিব দেন এখানে ব্রাঞ্চ সিলেক্ট করে একটা কাউন্টার আপ নিয়ে নিব কাউন্টার আপ নেওয়ার কারণ হলো কারণ এখানে আমি যদি এখানে সিলেক্ট করে আমার সুইচ অপারেশনটাকে নিয়ে নি তো এখানে আমার সুইচে কে নামে একটা প্যারামিটার আছে তো কে এর এখানে যখন আমি জিরো চুজ করব এখানে জিরো দিব তখন ডেস্টিনেশন জিরো চুজ হবে যখন কে এর এখানে ওয়ান দিব তখন ডেস্টিনেশন ওয়ান চুজ হবে তো ওই জিরো ওয়ান টু থ্রি এখানে এটা দেওয়ার জন্যই কাউন্টার আপ আমি নিছি এখানে আমি সিলেক্ট করে নর্মালি একটা আরও কিছু নেটওয়ার্ক আমি নিব কাজ এই সুইচের কাজটা বোঝানোর জন্য এখানে এই পার্টটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি এই পার্টটাকে কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি দেন এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি দেন আবার নেটওয়ার্ক ফাইভে গিয়ে কন্ট্রোল ভি নেটওয়ার্ক সিক্সের দরকার নেই পাঁচটা নেটওয়ার্ক দিয়ে সুইচ অপারেশন বোঝানো যাবে আচ্ছা হয়ে গেছে তো এখানে আমি ক্লিক করে আই জিরো পয়েন্ট জিরো ট্যাকেবিল তৈরি করতেছি না ডিরেক্ট আমি ভ্যালু অ্যাসাইন করতেছি আমার বুলিয়ান যে ডেটা টাইপ আছে সেটাই আই জিরো পয়েন্ট জিরো পিএলসির ইনপুট সেটা আমি ডিরেক্টলি চুজ করে দিলাম এখানে তো এখানে আপনি এখানে ক্লিক করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে রিনেম ট্যাক্সেস যেও এখানে অ্যাড্রেস ডেটা টাইপ সবই চেঞ্জ করতে পারবেন তো এখানে আমি অন দিয়ে দিলাম জাস্ট অন সুইচ এখানে অন দিয়ে দিলাম অন দেওয়ার পরে চেঞ্জে চাপ দিলি এখানে অন চলে আসবে আপনি এই জিনিসটা আগে ডেটা ট্যাকটেবিল তৈরি করো এখানে ট্যাকটেবিল এখানে ডাবল ক্লিক করলে এখানে ট্যাকটেবিল চলে আসবে ট্যাকটেবিলের এখানে আগে ট্যাক তৈরি করে ওখানে করতে পারেন নয় আপনি ডিরেক্টলি ওখানে যেটা যেখানে যেরকম দরকার সেখানে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ করে করতে পারেন এখানে ট্যাকটেবিলে সিরিয়ালি ট্যাক্সগুলো অ্যাড হতে থাকবে তো এখানে এখানে আর একটা নিবো এখানে আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিবো আমি যেটা আমার রিসেট সুইচ এখানে রিসেট সুইচ আসবে আর কিছু এখানে আছে আর একটা দিয়ে দিই এখান থেকে রিনেম করে রিসেট দিয়ে দিই क्लिक कर তো ইন্টেজারের মেমোরির জন্য কি করতে হবে আমাকে ইন্টেজারের মেমোরির জন্য আমাকে ইন্টেজার হলো ওয়ার্ড টাইপের তো মেমোরির জন্য এম ইন্টেজার ওয়ার্ড টাইপের তাই ডাব্লিউ এরপরে নাম্বার আমার ইচ্ছে মতো সো এখানে আমি দিচ্ছি এম ডাব্লিউ জিরো নাম্বার ইচ্ছে মতো দিয়ে দিলাম ইন্টেজারের মেমোরির জন্য এম ইন্টেজার ওয়ার্ড টাইপের তাই ডাব্লিউ নাম্বার জিরো ওয়ান টু থ্রি যা ইচ্ছে আপনার ইচ্ছে মতো দিয়ে দিতে পারেন তো এটা এখানে দিব এম ডাব্লিউ জিরো এম ডাব্লিউ জিরো তো আচ্ছা এখানে সুইচের কাজটা আমি এখানে যদি জাম্প লিস্টকে নিয়ে দেখাই জাম্প লিস্টকে জাম্প লিস্টে আমি ডাবল ক্লিক করি সুইচ এবং জাম্প লিস্ট সেম ওয়েতে কাজ করে এখানে যদি আমি স্টারে ক্লিক করি এখানে ডেস্টিনেশন পয়েন্ট বাড়বে জাম্প লিস্টে এখানে স্টারে ক্লিক করলে এই ডেস্টিনেশন পয়েন্ট বাড়তে থাকবে তো পার্থক্যটা কোথায় জাম্প সুইচ এবং জাম্প লিস্টে একই রকম কাজ করে সেম ওয়েতে সুইচ জাম্প লিস্টের মধ্যেই কাজ করে তো এখানে এখানে সুইচে একটা সুবিধা হলো এখানে আপনি কম্পারেটর অ্যাড করতে পারবেন এখানে কম্পারেটর অপারেশন সে এই যে ইকোয়াল গ্রেটার দেন আর লেস দেন গ্রেটার দেন আর ইকোয়াল এই প্যারামিটারগুলাই এখানে আপনি অ্যাড করতে পারবেন তো এখানে যখন কেতে জিরো থাকবে তখন ডেস্টিনেশন জিরো চুজ হবে এবং ডেস্টিনেশন জিরো এই প্রথমটাই যে প্রথম যে কম্পারেটর আছে এই কম্পারেটরের উপরে মানে আরও লজিক এখানে অ্যাড করতে পারবেন আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে ইকোয়াল গ্রেটার দেন আর ইকোয়াল গ্রেটার দেন আর লেস দেন শুধু লেস দেন লেস দেন আর ইকোয়াল তো এই ছয়টা কম্পারেটর আপনি এখানে অ্যাড করে এই ডেস্টিনেশনগুলোকে অ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভেট করতে পারবেন এখানে এলস নামে আসে যখন এই লজিক দুইটা কাজ করবে না তখন এলসে কিছু থাকলে সেই লজিকটা কাজ করবে তো সেম জাম্প লিস্টের মতোই কাজ করে কিন্তু জাম্প লিস্টে এখানে প্রত্যেক ডেস্টিনেশনের জন্য আলাদা করে কোনো কম্পারেটর অ্যাড করা যায় না কোনো এক্সট্রা লজিক অ্যাড করা যায় না সুইচের ভিতরে এখানে আপনি প্রত্যেক ডেস্টিনেশনের জন্য আলাদা করে কম্পারেটর কম্পারেটর লজিক অ্যাড করতে পারবেন সে প্রথমটা ডেস্টিনেশন জিরোর জন্য সেকেন্ডটা ডেস্টিনেশন ওয়ানের জন্য এই দুইটা যখন কাজ করবে না তখন এলস কাজ করবে এলস চাইলে কিছু দিতে পারেন না দিতে পারেন সেটা আপনার ইচ্ছা আর এখানে ক্লিক করলে ডেস্টিনেশন পয়েন্ট বাড়বে তো এখানে এই থার্ডটা হবে এই ডেস্টিনেশন টু এর জন্য সেম ওয়েতে আরেকটা ক্লিক করলে এখানে বাড়বে সে এখানে ডেস্টিনেশন থ্রি অ্যাড হয়েছে এই থ্রিটা হলো লাস্টের জন্য সো এখানে দুইটাই নিচ্ছে আমি বেশি নিব না ডিলিট করে দিলাম আচ্ছা জাম্প লিস্টকে ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে ডান হয়ে গেছে তো যারা জাম্প লিস্ট খুঁজছেন তো এখানে আসলে এক্সট্রা কিছু বোঝানোর নাই তার একটু কম্পারেটার অ্যাড করে আমি করে দেখাবো তো এখানে আমি আই জিরো পয়েন্ট দিয়ে দিই এখানে কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো দ
सेम वे तो इखने इनपुट आसन कर दिच्छी आई जीरो पॉइंट थ्री इखने क्यू जीरो पॉइंट वन दिवो क्यू जीरो पॉइंट वन इखने आई जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर आर इखने दिवो क्यू जीरो पॉइंट टू वो ऐसे तो इखने तो इखने अमी कंपोनेंटर ऐड करूँगा जब अखन इखने लिस्ट दिन सिलेक्ट करते सी जब अखन अमार इटा धोरणे ची दुई एर कम थक बे इटा धोरणे ची दुई एर कम दुई एर कम जब अखन थक बे तो अखन अमी डेस्टिनेशन जीरो के काजे लगा बो तो डेस्टिनेशन जीरो जुन्नो इखने अमी इखने की करूँगा डेस्टिनेशन जीरो एड्रेस लेवल नहीं निलम एवं ऐसे ने डेस्टिनेशन जीरो थे अमी नेटवर्क जाए इच्छा ताई टाइप करते पारन सेम कथा टाई सेम लेखा टाई जस्ट ऐसे ने ए लेवले ऐसे ने लिखे दी था अबे थाली हुए जावे तो ऐसे ने अमी नेटवर्क फाइव लिख दी सी नेटवर्क फाइव छोटो छोटे बातें रख कर बा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर फाइव दिलाऊं नेटवर्क फाइव देखन स्मॉल लेटर होएगे से तो ऐखने ऐखने जंप लिस्टर मोते ही सुचे से इमोहित काज करे तो ऐखने जखनी आमे ऐखने जखन आमारो काउंटर रे भेलू टू एयर कॉम थक बे तो खने नेटवर्क वन ऑन थक बे तो नेटवर्क वन माने टॉक नेटवर्क फाइव ऑन थक बे नेटवर्क फाइव ऑन थक का म এই পার্ট আমরা ডাইরেক্টলি প্রোগ্রাম এখান থেকে নেটওয়ার্ক 2 থেকে জাম্প করে এখানে চলে আসবে মাঝে যে পার্টগুলো আছে নেটওয়ার্ক 3 এবং নেটওয়ার্ক 4 এই পার্ট 2 থেকে আমার পিএলসি স্ক্যান করবে না স্ক্যান না করে ডাইরেক্টলি এখানে চলে আসবে এই পার্টটুকু পিএলসি কাজ না করে এখানে চলে আসবে এতে কি হবে অনেক সময় হয়তো কোন আমার কোন নেটওয়ার্কের কাজ কিছু কিছু সময় অফ রাখলে অফ রাখলে আপনার প্রোগ্রাম ফাস্ট কাজ করবে आवारत एक है ना अमितो एक है ना मतलब चार पास लाइनर कोड देखा ही थी सेशनली कोड गुला था तो कम लाइनर हो बे ना तो एट एट जन्नो अपना प्रोग्राम फास्ट कास कराना जन्नो ए जाप लिस्ट स्विच ये गुला बेहतर करा है तो एक है ना आरेक टा मी आरेक टा लेवल अमी एक है निबो एक है ना लेवल दिए दिलाम नेटवर्क फोर अमी दिए दिखो इटे इटा सिलेक्ट करे खाने फोर टाइप करो दी फोर टाइप करो दिलाम इटा कॉपी करे निच्छी इटा ये खाने दिए दो कंट्रोल बी वही कर सा एल्स एल्स जब हम थक बे तो एल्स से अमी धोर निच्छी अच्छा आरेक्टर नेटवर्क अमी नहीं नहीं खाने क्लिक करे आरेक्टर नेटवर्क अमी नहीं निच्छी � चाहे ना एड्रेस चेंज करो दौर करने आपके जस्ट देखा ही था बार किसी ना जैसे ले स्विच टेक वेब कास्ट करते हैं देखा ना लेवल तो दिए दी बो लेवल तो दी एक है ना अमी नेटवर्क नेटवर्क सिक्स दिए दी थी नेटवर्क नेटवर्क सिक्स दी बो कंट्रोल ए कंट्रोल सी नेटवर्क सिक्स दिए दिलाम आर इटा एक ह� लॉजिक दी टा खास कर बे ना ऐसे ने कंपोनेंटर लॉजिक जी अमी यूज़ कर सी तो ऐसे ने टू आरेट धरन निच्छी जे इटा जखन थ्री हो बे बस धरन फाइव ही हुलो इक्वल फाइव हुलो तो खन अमन नेटवर्क इटर जनो इटर जनो नेटवर्क वन मन डिस्ट्रीब्यूशन वन एक्टिव हो मन नेटवर्क फोर एक्टिव हो बे तो ऐसे ने जखन माने और पीएलसी स्कैन कर बना स्कैन ना करे जाम करे इखने चले जाए आ मुझे दी इटा इखने एक्टिव करी मॉनिटरिंग मोनो हबे जे नेटवर्क थ्री फोर और फाइव डी एक्टिवेट है जस्ट उसे डी एक्टिवेट ना हमार पीएलसी 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 जेटा करते से जे जाम करे नेटवर्क इखन थे के नेटवर्क टू थे के नेटवर्क सिक्स तो एक है ना मेरे टाके लोड करने चाहिए मॉनिटरिंग टाउन करने लम ओके मॉनिटरिंग ऑन हो गया से तो एक है ना काउंटर आमी अगे यूज़ कर सिलम तो एक है ना वन चोल एयर्स से ठीक है से एक है ना अच्छा ठीक है एक है ना इगुला काउंटर के इनपुट आउटपुट इगुला लग बिना इगुला डिलीट कर दी ची तो एक है ना हमार क्या होता है हमार स्विच ऑपरेशन में देखें ना हमार एक है ना लॉजिक होलो जोखने के ने जीरो आसे 
মানে জিরো মানে সেটা লেস দেন টু লেস দেন টু যখন হবে তখন এই প্রথমটা নেট ডেস্টিনেশন জিরোর জন্য মানে নেটওয়ার্ক ফাইভকে সে অ্যাক্টিভ করে রাখবে তো নেটওয়ার্ক ফাইভে যদি আমি চলে যাই দেখেন নেটওয়ার্ক থ্রি দেখেন নেটওয়ার্ক ফোর দেখেন নেটওয়ার্ক ফাইভ দেখেন এই নেটওয়ার্ক টু থেকে ফাইভের মাঝখানে যা আছে এটা আমার পিএলসি সিপিউ স্ক্যান না করে ডিরেক্টলি জাম্প করে এখানে চলে আসছে এর পরের পার্টগুলো এক্সিকিউট হবে এর পরের পার্টগুলো আমার পিএলসি সিপিউ স্ক্যান করবে এখানে লেস দেন টু পর্যন্ত আমার নেটওয়ার্ক ফাইভ অ্যাক্টিভ থাকবে এখানে দেখেন নেটওয়ার্ক ফাইভের এখানে গ্রিন 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 হয়ে আছে মানে ডেস্টিনেশন জিরো গ্রিন হয়ে আছে এখানে আমি আমার পিএলসি সিপিউ কে আমার কাউন্টার কার একবার ক্লিক করি তো কাউন্টার এখানে ওয়ান চলে আসছে কাউন্টারের ভ্যালুটা এখানে আসতেছে এখানে ওয়ান এখনও নেটওয়ার্ক ফাইভ অ্যাক্টিভ আছে এখানে আবার ক্লিক করবো টু হয়ে যাবে যখন এর টু এর বেশি হয়ে যাবে তো আমি বলছি এটা টু এর কম যতক্ষণ থাকবে তখন ডেস্টিনেশন জিরো এবং যখন ফাইভে রিকল হবে তখন ডেস্টিনেশন ফোর তো এসআর আর যা থাকবে তখন নেটওয়ার্ক সিক্স অ্যাক্টিভ থাকবে এলস নেটওয়ার্ক সিক্স অ্যাক্টিভ থাকবে মানে নেটওয়ার্ক সিক্স যদি চলে যায় দেখেন এই যে নেটওয়ার্ক সিক্সে আমি চলে গেলাম নেটওয়ার্ক সিক্সে আসছি সিক্সের মাঝখানে যেগুলো আছে দেখেন এগুলো মনে হচ্ছে এগুলো ব্লার হয়ে আছে তো পিএসি সিপিও এই মাঝের মাঝের যে নেটওয়ার্কগুলো আছে নেটওয়ার্ক টু থেকে সিক্স পর্যন্ত এগুলোকে এখন সে স্ক্যান করবে না তো আমি এখন এটাকে ক্লিক করে ফাইভ করে দিব ফাইভ করে দিলে ডেস্টিনেশন ওয়ান অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এখানে আবার ক্লিক করলাম একবার থ্রি হয়েছে আর একবার ক্লিক করবো ফোর হয়েছে এখনও কিন্তু নেটওয়ার্ক ফোর অ্যাক্টিভ হয় না ডেস্টিনেশন ওয়ান অ্যাক্টিভ হয় নাই এখানে আবার ক্লিক করবো ফাইভ হবে ফাইভ হওয়ার সাথে সাথে নেটওয়ার্ক ফোর অ্যাক্টিভ হয়েছে তো নেটওয়ার্ক ফোর যখন অ্যাক্টিভ হয়েছে এই দেখেন নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক টু এবং ফোরের মাঝখানে যেগুলো আছে সেগুলো মনে হচ্ছে ডিএক্টিভেট হয়ে আছে তো আমার পিএসি সিপিউ এই নেটওয়ার্ক থ্রিকে স্ক্যান না করে নেটওয়ার্ক ফোর থেকে সে জাম্প করে এখানে চলে আসবে চলে এসে এরপরে বাকিগুলোকে সে স্ক্যান করে কাজ করতে থাকবে তো এখানে সুইচের সুইচের সাথে আমি আরেকটা জিনিস করব তো সুইচের সাথে আমি যদি এখানে রিটার্ন ফাংশনটাকে নিয়ে দেখাই রিটার্ন ফাংশনটা যেভাবে কাজ করে তো সুইচ এবং জাম্প লিস্ট তো মাঝের মাঝের যে নেটওয়ার্কগুলো আছে সেই মাঝের নেটওয়ার্কগুলোকে সে স্ক্যান করতেছিল না আমি যখন কোনো নেটওয়ার্কে আমার রিটার্নকে রিটার্নকে আমি এখানে একটা ব্রাঞ্চ নিয়ে আমি এখানে রিটার্ন দিয়ে দিচ্ছি ধরেন এখানে রিটার্ন দিয়ে দিলাম রিটার্ন দেওয়ার সাথে সাথে রিটার্ন যখন এখানে অ্যাক্টিভ হবে রিটার্ন মানে এই নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভ হওয়ার সাথে সাথে এর নিচে যত এর নিচে যত নেটওয়ার্ক আছে এই সবগুলো নেটওয়ার্ক আমার পিএসি সিপিউ আর স্ক্যান করবে না তো রিটার্ন যে ব্রাঞ্চে থাকবে ওই ব্রাঞ্চের পর থেকে নিচে যে ব্রাঞ্চগুলো থাকবে ওই ব্রাঞ্চগুলো সম্পূর্ণ ডিএক্টিভেট থাকবে তো এখানে রিটার্নের এখানে আপনি বুলিয়ান মেমোরি দিতে হবে বুলিয়ান মেমোরির জন্য যেটা আমি করব তো এখানে আমি এম দিব বুলিয়ানের জন্য মেমোরির জন্য এম বুলিয়ানের জন্য নাম্বার ডট নাম্বার লাগবে সো আমি নাম্বারটা এমনভাবে নিব সেটা যেটা আপনার পিএলসি সিপিউতে যে 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 ইনিশিয়াল যে ইনপুট আউটপুট আছে সেগুলোর সাথে যেন মিল না হয় আমি যদি আমার পিএলসি সিপিউ দেখাই যে সিপিউর উপরে কাজ করতেছি আমি যেটা জুম করে দেখাই জুম করে দেখাই এখানে দেখেন এখানে 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 আই জিরো পয়েন্ট জিরো এখানে আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান আই জিরো পয়েন্ট টু তো ওগুলো এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট জিরো তো এই ভ্যালুগুলা যেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট সেভেন এইগুলো যেন আপনি মেমোরি হিসেবে ইউজ না করেন কারণ এই মেমোরিগুলো আপনাকে এইচএমআইতে ইউজ করতে হবে হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেসে তো এগুলো আপনি ইউজ করবেন না যদি তাহলে আপনি মেমোরিতে এইচএমআই করতে অসুবিধা হয়ে যাবে এবং এইচএমআই কাজও করবে না তো এখানে এম ওইগুলো সম্পূর্ণ বাইরে তো আমি ধরে নিচ্ছি এম থ্রি পয়েন্ট জিরো সেখানে হয়ে গেছে তো যখনই আমার এই নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভ হবে তো এখানে আমি এই এখানে একটা সুইচ দিয়ে দিচ্ছি এটাকে ট্যাক ফোর এখানে ট্যাক ফোরটাই দিয়ে দিই আই জিরো পয়েন্ট থ্রি দিয়ে দিলাম যখনই আচ্ছা এখানে এটাকে কম্পাইল করে নেই কম্পাইল করে নিলাম অন হয়ে গেছে তো এখানে কি হচ্ছিল যে সুইচ জাম্পলি সেম ওয়েতে আপনার মাঝের নেটওয়ার্কগুলোকে সে স্ক্যান করতেছিল না মাঝের নেটওয়ার্কগুলোতে তো এখানে তো আমি নেটওয়ার্ক এখানে ফাইভ যেহেতু আছে এটা অ্যাক্টিভ আছে অ্যাক্টিভ মানে ডেস্টিনেশন ওয়ান অ্যাক্টিভ আছে এটার ফাইভ এটার সেকেন্ডটার জন্য এই ডেস্টিনেশন ওয়ান ফার্স্টারটার জন্য ডেস্টিনেশন জিরো তো এই সেকেন্ডটার জন্য যেহেতু ডেস্টিনেশন অ্যাক্টিভ ডেস্টিনেশন ওয়ান অ্যাক্টিভ আছে মানে নেটওয়ার্ক ফোর নেটওয়ার্ক ফোর নেটওয়ার্ক থ্রি বাদ দিয়ে নেটওয়ার্ক ফোরে আমার পিএলসি সিপিউ জাম্প করে গেছে তো জাম্প করে গেছে যখন
সুইচ সুইচের সাথে লেভেল যা প্লেসের সাথে লেভেল এগুলোর কাজ মাঝের জিনিসগুলোকে সে ডিঅ্যাক্টিভেট করতেছে কিন্তু আমি যদি রিটার্নে আসি আমি যদি এখন নেটওয়ার্ক ফোরে চলে আসছি নেটওয়ার্ক ফোরে চলে আসার পরে এখানে যদি আমি এই সুইচকে আই জিরো পয়েন্ট থ্রি মানে ট্যাগ নাম্বার ফোরকে যদি আমি অ্যাক্টিভ করি আগে দেখাই নি যে নিচের ব্রাঞ্চগুলো অ্যাক্টিভ আছে দেখেন নিচের ব্রাঞ্চগুলো অ্যাক্টিভ আছে তো এখন দেখেন আমি যদি আমার ট্যাগ নাম্বার ফোরকে ট্যাগ নাম্বার ফোরকে অ্যাক্টিভ করে দেই অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে রিটার্ন যে কাজটা করবে রিটার্ন নিচের যত ব্রাঞ্চ আছে সেই ব্রাঞ্চগুলোকে পিএলসি সিপিউকে আর স্ক্যান করতে দিবে না এখন আপনার পিএলসি সিপিউ নেটওয়ার্ক ওয়ান নেটওয়ার্ক টু এবং নেটওয়ার্ক ফোর এই এতটুকুর মধ্যেই ঘুরতে থাকবে বাকি বাকি নেটওয়ার্কগুলোকে সে আর স্ক্যান করবে না এবং পিএলসি শুধু শুধু ব্যস্ত হবে না যতটুকু কাজ করা দরকার শুধু ততটুকুই কাজ করবে এতে আপনার প্রোগ্রাম ফাস্ট কাজ করবে তো এখানে আরেকটা জিনিস আমি দেখাতে চাইছিলাম যে আমি ক্লক মেমোরির কথা লিখছিলাম ধরেন আমি যদি এখন চিন্তা করি যে আমাকে একটা এলইডিকে ব্লিঙ্ক করাইতে হবে যে কোনো কিছু কোনো কোনো ইন্ডিকেটর ইন্ডিকেটর আপনাকে দেখাইতে হবে ইন্ডিকেটর লাইট আপনাকে ইউজ করতে হবে তো ইন্ডিকেটর লাইট ইন্ডিকেটর লাইট ব্লিঙ্ক করবে যখনই ব্লিঙ্ক করবে ব্লিঙ্কের চিন্তা যখন করবে মানে একটা নির্দিষ্ট টাইমের পরে এসে ব্লিঙ্ক করবে তো টাইমের টাইমের পরে ব্লিঙ্ক করা মানে আপনার মাথায় আসতে পারে যে আমি তাহলে টাইমার ইউজ করতে হবে তো এই টাইমার ইউজের ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য শর্টকাট যেটা আছে শর্টকাট ওয়ে হলো এখানে আমি এটাকে ডিলেট করে দিই এবং এখানে আমি যদি আবার ডিভাইস কনফিগারেশনে ডাবল ক্লিক করব অথবা এখানে যে সিপিউ আছে সেই সিপিউ সিপিউতে চলে যাব সিপিউতে চলে যাওয়ার পরে এখানে যেটা করব আমি আমার পিএসির যে সিপিউ আছে সেটাকে সিলেক্ট করব সিপিউকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে প্রপার্টিজে ক্লিক করব এটাকে যদি হাইড করা থাকে এখান থেকে টেনে উপরে নিয়ে আসবো উপরে নিয়ে আসার পরে এখান থেকে এখান থেকে উপর থেকে প্রপার্টিজের পরে জেনারেলে ক্লিক করব জেনারেল থেকে এখানে নিচে চলে আসবো নিচে চলে এসে এই যে সিস্টেম অ্যান্ড ক্লক মেমোরি আছে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে ক্লক মেমোরি বিটস এখানে এনাবেল করব এনাবেল করার পরে এনাবেল করার পরে যেটা করব এখানে আমি এখানে আপনি যদি মাউসের কার্সারটা নিয়ে আসেন এখানে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখা দেখাবে যে আপনি জিরো থেকে আট পর্যন্ত এখানে ভ্যালু টাইপ করতে পারবেন তো আমি ধরে নিচ্ছি এখানে জিরো আর ওয়ান তো অবশ্যই নিব না কারণ এটা পিএসি সিপিউর সাথে ক্ল্যাশ করবে তো আমি জিরো ওয়ান না নিয়ে এখানে টু দিয়ে দিলাম টু দিয়ে এন্টার চেপে দিলাম তো এখানে এই মেমোরির এই এই ক্লক মেমোরিগুলো আপনি এখন ইউজ করতে পারবেন তো আমি চাচ্ছি আমি আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার ফাইভ হার্সে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হার্সে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হার্সে আমি আমার এলইডিকে ব্লিঙ্ক করাবো তো এই অ্যাড্রেসটাকে কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিয়ে মেইনে চলে যাব এটাকে হাইট করে দিচ্ছি হাইট করে দিয়ে এখানে এই অ্যাড্রেসের এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিলাম ক্লকের যে মেমোরি আছে সেই মেমোরিটা এখানে দিয়ে দিলাম তো দিয়ে দিয়ে এখানে আমি কম্পাইল করে নিই এবার প্রোগ্রামটাকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি সো মনিটরিংটা আমি অন করে দিলাম অন করে দিয়ে এখানে চলে আসি দেখেন এখানে যখন ফাইভ আসে ফাইভ আসে মানে এই ইকোয়াল ফাইভ মানে ডেস্টিনেশন ওয়ান অ্যাক্টিভ আসে ডেস্টিনেশন ওয়ান মানে নেটওয়ার্ক ফোর আসে সো নেটওয়ার্ক ফোরে চলে যাই দেখেন নেটওয়ার্ক ফোর এখানে কোনো টাইমার অ্যাড করা ছাড়াই এটা সুন্দর করে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হার্সে অটোমেটিক ব্লিঙ্ক করে যাচ্ছে এই ক্লক মেমোরির কারণে সো ক্লক মেমোরির মাধ্যমে আপনি টাইমার টাইমার ইউজ করে ঝামেলা করা ছাড়াও আপনি ইন্ডিকেটর লাইফ এভাবে সুন্দর করে ক্লক মেমোরি ইউজ করে করতে পারবেন সো যতটুকু এক্সপ্লেন করছি আপনাদের আপনাদের বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল আজকে এ পর্যন্তই সামনের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম